23 heures dans le royaume satanique. C'est merveilleux. There we are. Mais maintenant, nous sommes réunis autour de la parole de Dieu. God are for the word of en tout cas, merci pour tout. Merci pour tous. Thank you, thank you, thank you to you all. C'était merveilleux. This was wonderful. Vos assistances, vos soutiens, que Dieu vous bénisse abondamment. Me and supporting des soutiens me, moral, God des soutiens matériels, que Dieu vous bénisse abondamment. May God bless you. Voilà, maintenant nous sommes réunis autour d'une personne. Here we are gathered around for one person. Une personne que je vais vous présenter ce matin. Yes, it's people. Il est vraiment exceptionnel pour toi et moi. It's very exceptional for you. C'est notre Seigneur Jésus Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Our Lord Jesus Christ. Il est l'être le plus suprême. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Supreme masters. Est-ce que c'est comme ça que nous pouvons acclamer Jésus? Est-ce que c'est comme ça qu'on peut acclamer un être cher? Lui qui fait des choses qui dépassent notre entendement. Il est merveilleux. Jésus, nous t'acclamons pour ce moment, pour ta présence. Nous saluons l'entrée de Jésus-Christ en ce moment. Voilà l'entrée de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est parmi nous. Il est merveilleux. Il mérite toute la gloire et la louange. Amen. Amen. Voilà, c'était lui l'être le plus cher. L'exceptionnel de tous. On peut s'asseoir. Voilà dans les passages qu'on vient de lire. In this passage, in Matthew, la parole de Dieu dit Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, aux forts, mais tu les as révélées aux enfants. The word of God said that I praise you, oh Father, because you had done those things to the children, to the wiser, and you reveal it to the children. Ce passage est très capital pour notre message de ce matin. This scripture is very important for our message this morning. Je suis très fier de ce que le Seigneur vient d'accomplir. I'm very proud for what God accomplished. Nous voyons que Dieu n'a pas révélé de grandes choses aux grands hommes. We can see that God did not reveal greater things to a greater man. Mais parfois, il choisit des choses et des êtres mépriser des hommes pour confondre les forts et pour confondre les puissants. Yes, to make them be confused. Toute ma vie est un grand témoignage et un grand mystère. All my life is a mystery and a testimony. Je vous ai toujours parlé de ce que Dieu a fait dans ma vie. Always telling you what the Lord has done in my life. Après m'avoir retiré au culte d'habillement appelé communément religion qui tendit. After taking me out for in the fashion world, tout ma vie chrétien est un témoignage et un grand mystère. All my Christian life is a mystery and a testimony. Le Seigneur, par son amour, a commencé à faire des choses exceptionnelles dans ma vie. By God, love is started special thing in my life. Par des diverses expériences du ciel et de l'enfer. In a one way or another, going to heaven and going in. Certaines expériences que même ce que je témoigne sur le tribunal de prière. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour ce témoignage basé sur 23 heures dans le deuxième monde. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour un de ces témoignages. 23 hours in a satanic realm. Dieu dans son amour m'a amené à faire beaucoup des expériences. God's love is just taking me to be experienced things. Il y avait tellement de gens plus considérés. Il y a même des gens qui sont plus considérés que moi. You know there is highest people in this world but des gens plus instruits. Those who are being well qui ont certains diplômes de doctorat en théologie yes, having de degrees in theology, et qui des fois maîtrisent beaucoup de matières j'étais sous le choc de voir que qu'est-ce que moi je fais pour trouver de telles grâces et je me sentais tellement incapable de faire toutes ces expériences being unable to go through this experience et j'étais toujours sous le choc, je disais à Dieu de trouver des gens plus compétents que moi. Yes, under stress, telling God, why me? Why can't you send someone else? 
Et ce témoignage que je veux parler aujourd'hui est parmi les énièmes de mes expériences. It's among all those my experiences. Parmi plus tant d'autres expériences que j'ai fait. Among those many experiences that I've been done. J'ai toujours God. témoigné comme le Seigneur l'a voulu. Each and every time I always testify the way God L'expérience que je veux parler aujourd'hui The one that I'm going to speak about Où le Seigneur today, avait envoyé son ange Way by God sent his qui angel Qui m'a fait visiter beaucoup des endroits et m'a révélé beaucoup de choses Let me just going through many many places and revealing to me Avec cet ange aussi nous avons passé 23 heures dans le deuxième monde Going through this experience we spent 23 hours Et je ne vous ne pouvez pas croire que cette expérience allait s'étaler de 2016. Donc à partir de 2016 jusqu'à 2022. On allait faire des visites des heures du temps dans les deuxième monde, on rentre. We are going through for hours and coming back. Après un temps, nous partons encore, nous faisons une heure du temps, on rentre. Yeah, another time we're going for one hour and coming back. Et cette expérience est finie en 2022. And this experience being done. Et tout le temps 20, que nous avons 20, visité 20. a fait 23 heures. And those times spending there all together. Il y aura beaucoup de choses que nous allons traiter. Many things as we're going to speak about. Durant cette expérience, parce que nous tous nous avons déjà écouté parler des deuxième monde. During this experience, because each and every day we were hear about what we call satanic surrender. Je me souviens toujours de ce que l'ange m'avait dit. Remember what the angel told me. Que l'expérience que tu vivras ici changera ta manière de voir le monde spirituel et à comprendre, avoir une autre vision sur les combats spirituels. The angel told me that what you're going to see through here is going to change your experience and the, your understanding of, of the world, the spiritual warfare. Et cette expérience a déclenché un tournant décisif dans mon ministère. And this experience went just went through of my ministry. Par des choses graves et très capitales que nous avons visitées ensemble. A greater, greater things that we're going to go through this morning together. Mais aussi long est cette expérience. It's very, very long. This Et ce royaume satanique ou comme il m'a appelé deuxième monde. In this satanic realm. J'ai choisi quelques points que j'aimerais que vous écrivez. Et c'est par ces points là que nous allons travailler où je vais enseigner tout le jour que le Seigneur le voudra. I just choose among this experience some thoughts that we're going to experience this morning. I would like you to write down. Voilà, dans cette expérience, je parlerai de quelques points que je veux que vous écrivez tous les jours. Ce sont ces points là que je vais vous donner aujourd'hui. Ce sont ces points là que nous allons traiter. On it, I'm going to talk about some thoughts. We're going to write down, then we're going to carry on with it. Par exemple, dans cette expérience, le Seigneur m'a parlé des sept messagers du Christ et de leur message. In then the Lord told me of seven messengers of Christ and this message. Sept messagers du Christ et leur message. Seven messengers of Christ and de, their message. Deuxième, nous allons parler sur les sept pays de la renaissance de la parole de Dieu. The second one we're going to talk about is seven countries. Et nous allons encore parler sur les sept démons envoyés pour combattre l'évangile. Another one, seven demons going to fight against the gospel. Nous allons aussi parler sur le serviteur de Dieu, le serviteur de Dieu de la RDC et leur combat spirituel. Talking also about these men of God in DRC and their battle. Après, dans cette expérience, nous allons encore parler des trois degrés du royaume de Satan. Another one we're going to talk about about the third degree in the satanic room. Nous allons parler du royaume de Satan, le royaume des airs, le royaume de la terre et le royaume des eaux. Mais aujourd'hui et au début de cette expérience, nous allons commencer avec le royaume des eaux ou le deuxième monde des eaux. And today we're going to talk about a kingdom in the water. Après, nous allons parler sur les 33 chambres des royaumes des ténèbres. After that, we're going to talk about the 33 rooms in the satanic realm. Après, nous allons aussi parler des écoles sataniques. Yes, we're going also to talk about the satanic schools. Parce que là-bas, on a aussi vu des écoles où les gens partent pour étudier. In the satanic realms, there is also school where people are going to learn. 
Entre autres, nous allons parler sur les écoles des attaques. And another way we're going to talk about this Comment how le diable attack. se prépare pour attaquer une personne. How the devil preparing himself to attack a man. Nous allons aussi parler de l'école de l'infiltration. Another one is going to talk about the school how to get to get into. Peut-être vous êtes en retard en train d'écrire pendant que moi je parle. Mais le secrétariat a trouvé bon de mettre à la disposition de tous ces papiers qui vous permettra facilement de vous référer au moment où nous allons parler et chaque point que nous allons traiter. Secretary, can you please arrange for each and everyone to have those pass so each and everyone can be on Je pense time. que ces documents vous seront tous remis. Each and everyone going to be handed with those documents. Après, nous allons aussi parler des écoles des infractions. Comment le diable punit quelqu'un qui commet une infraction soit contre la parole de Dieu donc lorsque tu pêches toi-même contre la parole de Dieu comment le diable arrive pour captiver ta vie ou le détruire ou lorsque tu commets une infraction contre un sorcier comment on détruit une vie Yes after that we're going also to to learn about the school of punishment how the devil is a punish Christian and how the devil is going to his people do not doing the work properly Nous allons aussi parler sur l'école de la malédiction Yes, we're going to talk about the school of curses. Comment dans le royaume des des eaux, on enseignait les gens comment donner aux gens des masques et des vieillesses. How in that realm in the water they teaching you how to curses and being covered. Comment on lissait les étoiles des gens. How they are cursing your stars. Comment on détruisait les destins des hommes sur la terre. Destroying your destiny on earth. Comment on envoûte une personne. How you be, be wishes on earth. Après, nous allons aussi parler sur les captifs du deuxième monde. After that, we're going to talk about hiring slaves in the room. Comment les gens partent là-bas ou bien les gens sont captivés dans le deuxième monde. C'est qu'on appelle you, des prisons sataniques. How you being slave in a satanic room. Nous allons aussi comprendre que beaucoup de personnes vivent sur la terre mais leurs vies sont emprisonnées quelque part. Understand also that many people are living on earth but they real them they are being captive in a satanic Certaines world. vies n'avancent pas parce que quelque part ils sont bloqués. You not going forward in life because you being a slave somewhere being Nous kept. Nous allons aussi parler sur le tribunal de Satan, le tribunal de Satan ou le tribunal des royaumes des eaux. We going also to talk about the satanic court. Là-bas, on va voir comment on passe des procès. Then we're going to see how you're going to be in court. Il y avait beaucoup de gens qui sont jugés là-bas. There are people there being judged. Il y a aussi des gens qui sont emprisonnés spirituellement là-bas. People there being imprisoned. Aussi, nous allons parler sur les activités du monde satanique. And we're going to talk about activity in a satanic realm. Entre autres, on parlera même d'un homme qui avait sa pharmacie sur la terre mais le client ne venait pas acheter ses marchandises parce qu'en réalité la pharmacie a été transférée dans le deuxième monde et physiquement lorsque les gens venaient ne voyaient pas de médicaments que lui vendait sur la terre parce que cela a été gardé emporté volé dans le deuxième monde We going to show you how a man here on earth having a chemistry but no customers coming in in really the chemistry was being kept in the satanic realm that's why the customer could not find a medicine when they coming to buy Et les derniers jours nous parlerons sur les centres des opérations sataniques in Last day we going to talk how in the center of Comment the... on a trouvé des livres là-bas où on garde la vie des hommes des photos des hommes tout homme sur la terre, là-bas, ils ont ces photos, ils utilisent les gens, ils détruisent des vies des gens, ils gardent les archives sur tous les combats qu'ils nous amènent sur la terre. How Satan kept your photos, your books, everything you knew, how you been fighting a battle, they kept there how Satan is doing his work. Comment aussi ils ont réussi à assassiner, entre autres, certains présidents de l'Afrique, entre autres, le président de la Tanzanie. Uh, c'est lui aussi qu'on va parler de son histoire et de sa mort. How they kept this president there, how they killed president and in another way we're going to talk about a Tanzanian president being killed by a satanic realm. Et on parlera des divers coups d'état qu'on a fait sur la terre et comment on l'organisait. Then another way of killing president the way they are working and doing on earth. Voilà, je pense que ce sont là les points que nous allons traiter durant ces neuf jours. 
Those are points that we're going to talk about today. Est-ce que nous pouvons acclamer les Seigneurs? Je pense que déjà ils font la photocopie et tous ces papiers seront à votre disposition. Et chaque jour vous allez voir qu'il y aura un point que nous allons traiter ensemble. Voilà bien aimé, je pense maintenant que je peux commencer mon témoignage. Si aujourd'hui je parle de ces choses... If today I'm busy testifying about this, parce que le Seigneur me l'a mis à cœur et m'a recommandé de le dire à son peuple. It's a recommendation from the Lord. He told me that to go and speak unto my people. Comme je venais de le dire précédemment. The way I say it previously. Je ne me sentais pas qualifié, bien aimé. Yes, I was not able. Vous savez que j'ai commencé l'église en 2012. Remember, I started church in 2012. Et c'était après une année de l'église que j'avais fait mon première expérience d'aller en enfer. After one year being started a church, then I went to a satanic Après l'expérience de l'enfer, le Seigneur m'avait amené aussi au paradis. After going in hell, that's so the Lord took me in heaven. Après, il m'avait amené au tribunal de la prière. Take me in the courts of prayer. Il m'a amené au royaume de la bénédiction. Take me in the realm of blessing. Il m'a amené tant d'autres royaumes que nous avons visités And ensemble. Many, many places that we visit nous avons together. visité le cosmos. Visit in cosmos. Nous avons fait tant d'expériences avec le Seigneur. Many experiences with God. Je me sentais embêté par toutes ces expériences bien aimées. Yes, I was not comfortable with those experiences. C'était difficile pour moi de le porter. It was not very easy for me to handle. It. Mais ces choses, tout ce que je voyais restait gravé dans mon esprit. All those experiences were been standing in me. Je pouvais rencontrer aux gens toutes les expériences que je vécu aussi longues que cela soit. I can reveal to you and telling you every each and every dot that I'm being experienced in there. Je me demandais comment je n'arrivais pas à l'oublier. I was asking myself, I cannot forget what I saw. Et moi, je faisais tout pour me débarrasser. I was doing my best to be taking away of those things. Je ne voulais pas qualifier ou bien travailler mon ministère sous forme des expériences et des témoignages. I wanted not to go through the experience with my ministries. J'étais formé par un pasteur, un homme de Dieu, un apôtre. Yes, I've been, I've been trained by an apostle. C'est que moi, je me plisse à l'époque, c'était l'enseignement. At that time, what I really like is being teaching. Je me sentais très honteux de s'élever devant les gens, leur dire tout ce que je voyais. I was not being comfortable standing in front of the people and telling me that this I went I went through this I Je experienced this. Je ne considérais this. pas vraiment ces expériences. Yeah, I was not paying attention on this. Et aussi profond que cela soit. Yes, so deeper than it. Je demandais toujours au Seigneur de chercher quelqu'un le plus qualifié. Always asking to the Lord that find someone else. Je lui disais me. avec de telles profondeurs. With all those experience being Tu dois deeper. trouver. Je disais à Dieu, tu dois trouver un docteur en théologie. Yes, I was telling God. So why can't you find a doctor in theology? Un homme qui s'exprime bien, qui est très instruit. The one who is well educated can Avec moi, ça ne va pas marcher. Me, I am unable to do it. Mais le Seigneur avait fait son choix sur moi. The Lord say, you are the one going to do Et il m'avait toujours donné ces passages. And he always gave him this scripture. Que il a caché ces choses aux sages, aux forts. He been hiding this thing to the wiser Mais and Il a the choisi stronger. de s'être méprisé pour leur révéler la profondeur de sa vérité. He just chose the children one, the hidden ones. Je déclare so sur toi ce help. matin que tu es parmi le vase le plus négligé que Dieu porte maintenant son regard. Est-ce que je parle à toi maintenant? Est-ce que tu es parmi les gens que Dieu regarde ce matin? Dieu n'a pas besoin de tes diplômes. Dieu n'a pas besoin de ton niveau d'études. Mais si le ciel te choisit comme une vase à utiliser, alors Dieu utilisera son vase. Je déclare que tu sois le chemin par lequel le Seigneur passera le chemin par lequel Dieu fera de grandes choses. Wow, bien aimé, il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens. Written in the book of Corinthians. Le chapitre 1, le verset 27. Corinthians, Corinthians. Il dit, je te loue père de ce que tu as. Non, plutôt Dieu a choisi. Verset 1 Corinthiens chapitre 1. 1. Corinthians chapter 1. Nous prenons directement verset 19. Verse 19. 
Ainsi aussi il est écrit Je détruirai la sagesse des sages J'en ai en tiré l'intelligence des intelligents Verset 20 au verset 21 Où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ces siècles Dieu n'a-t-il pas convaincu de la folie, la sagesse du monde Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu Dans sa sagesse de Dieu Il a plié à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication de la croix. Amen. Amen. C'est pourquoi, jusqu'à lorsque vous descendez en bas, on dit, il a choisi des choses folles du monde pour confondre les sages. When you're going down, you say that he chose the evil things to be confused, those are wiser in the world. Je lui disais, Seigneur Dieu, Then I was busy telling you all tu devais trouver des gens qui te craignent plus que moi. You can find those fearful one, qui sont plus attachés à toi. Those aren't being attached to parce qu'à l'époque, je voyais des gens. Because in that time, I was busy seeing vous regardez people, son extérieur. Then we will see him sa manière de parler. The way talking, sa manière speaking, de régler le problème. The way things, vous dites, cet homme est un saint. Then you say that this one is a saint. Alors, je me trouvais ne pas être prêt à faire de telles expériences. Then I was finding myself unable to do this experience. Je me disais peut-être que le Seigneur s'est trompé de la personne. Then I was just telling myself that God, you have been mistaken. Je ne me sentais pas mérité de telles expériences. I don't deserve these experiences. Mais l'amour de Dieu s'est toujours étendu dans ma vie. And God love just be over me. Bien aimé, c'est fille le 15 juillet 2016. It was on 15 July 2015. Je ne me doutais pas que ce jour allait être si différent. I couldn't find that myself that this one, this day is going to be different. Je finis, je venais à peine avoir 4 ans du ministère. Yes, just reaching 4 years in my ministries. À l'époque là, nous étions à, à des bonhommes à à l'est ici de Kinshasa, à des moments, je pense que nous tous nous les connaissons très bien. That time we were in the east of our town. Alors, ces jours-là, that day, j'avais fini de faire ma méditation de la parole de Dieu. Finish meditating the Bible. Je préparais un message parce qu'on avait un enseignement qu'on donnait à l'époque à l'église. Preparing a message for a church. Alors comme je prenais toujours le temps de préparer les enseignements as, as usual, I just take time to Ces jours-là, j'avais presque travaillé toute la journée that day, I work for the whole day. Les soirs arrivèrent Bien, then in the evening, Bon, il n'y avait pas de courant ces jours-là no light around in the house. Si tout faisait sombre au quartier Very dark in the area. Mais ce que j'avais remarqué What I noticed it, chaque fois que je levais mes yeux vers le ciel, every time I was just looking at the heaven, je voyais quelque chose comme une météorite qui descendait du ciel. I was just seeing, notice that something is coming down from heaven. Mais je ne comprenais absolument pas. But I couldn't pay attention and not understanding what was it. Et le Seigneur ne m'avait pas donné quelques indices pour savoir que aujourd'hui je vais faire quelque chose. And God did not tell me that today I'm going to do something. Je ne savais pas que ce jour-là était un jour de rendez-vous. I couldn't even know that those days was the appointment day. Comme j'avais travaillé presque toute la journée, yes, I say that I work for the whole day. Il n'y avait pas aussi du courant. No light around in the area. Je me sentais très fatigué, je suis allé m'allonger sur mon lit. Being tired then I went to have a nap. À peine couché, je fus profondément endormi. Yes, just for a while I just go deeper on my sleep. Dans ses profonds sommeils, in that sleep, bien aimé, je it, sentais comme si je commençais à m'étouffer. Beloved, I feeling that I was for second. Je sentais comme si une force me neutralisait. Something was suffocating me. Comme si quelqu'un m'étranglait. Like someone was suffocating me. J'essayais de bouger mon corps. Starting to fight myself. Mais je ne parvenais pas. Then I could. Et je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé. I didn't know what's happened. Ce sont des phénomènes aussi courants que nous tous, nous les avons souvent. Each and everyone went to this experience. Des fois, il y a des gens quand ils dorment, 
Il sent comme si quelqu'un le menace, il essaye de se réveiller, il n'arrive pas. C'est aussi ce que moi j'ai ressenti ce jour-là. Alors je m'efforçais pour m'éveiller, je n'arrivais pas. J'ai tenté tant de fois en vain. Au milieu de cette agitation, chers chrétiens, And this agitation, directement comme la manière où je dormais, je regardais le ciel. Comme j'ai tenté en vain pour me réveiller. The way I was fighting to work up, et que je ne parvenais pas. Then I couldn't, mais yeux comme il regardait le ciel. The way I was looking into heaven, soudain, je vis une turbine au ciel. Suddenly I saw a, I saw a turbine. Et in heaven. Je voyais cette turbine au ciel. When I was just noticing it on heaven, je vis sept anges descendre de cette turbine. Seeing seven angels coming down. Lorsque les sept turbine. anges sont sortis de cette de cette turbine, when they coming down, all those seven angels, ils déployèrent leurs ailes. Then they just stretching out, they stretching up they et c'était ma première yes. fois de voir ces catégories des anges que j'avais vu ces jours-là. That was my first time to see those kind of angels. Ces anges avaient des yeux partout. Those angels had eyes each and all over. Et ils déployèrent leurs ailes dans les cieux. Then stretching the wings on heaven. Et ils les agitaient fortement. Then they are waving their wings. Maintenant, je fus emporté de joie de les voir faire cela. Yes, then I'll be happy seeing them on earth. Ces anges-là ont commencé à chanter. Then those angels started singing. Ils chantaient un cantique. Singing a song. Bon, ceux qui savent la langue araméenne, bon, aussi, moi-même aussi, je ne le sais pas. A certain language which I don't even know. Mais la manière dont ils chantaient, moi, je comprenais ce qu'ils disaient. But the way they were singing, now I was understanding what they were singing. Dans leur cantique, ils chantaient, ils disaient ceci. In that song, they were saying this. Pendant qu'ils chantaient, ils ont dit ceci, que j'aimerais le lire. Il dit, le temps touche à sa fin, l'église dort encore. When they busy singing, they noticing that it's day, the time. Où But sont mes serviteurs? People still sleeping, where I my servants. Pourquoi? L'épouse n'est-elle pas prête au oh, quel malheur? Why you spouses you are not ready? Oh wow! C'est ce cantique là qu'il chantait. That was the song. Et il ne répétait que ces mêmes paroles. Repeating all those words. Ces anges dégageaient une lumière scintillante. Then they brightened those angels. J'étais émerveillé de les écouter chanter. A very very joyful. Mais ces anges-là chantaient un cantique désolant. Oh, those angels being seen a nice can. Ils continuaient à chanter. Keep on carrying on. Ils répétaient sans cesse. Repeating no cease. Et ils faisaient retentir leur son. Repeating no cease the song. Ils continuaient à chanter. Keep on singing. Ils avaient fait un cercle. Then they were just together in a circle. Et ils continuaient à chanter ensemble. And then keep on singing. Chacun d'eux possédait une balance et une trompette. Each of, of them they handled a triumph. Il continue à chanter. Then keep on singing. Il disait pourquoi l'épouse, c'est-à-dire l'église n'est pas prête. Why you spouses or church you are not ready? Il disait us. le monde arrive à sa fin. Yes, the world is hitting in her hands. S'il y a des choses que toi et moi nous pouvons ignorer. If things you and I can ignore. Certes, nous pouvons ignorer nos enfants. We can ignore our children. Nous pouvons ignorer nos affaires. Ignore our business. Mais n'ignore jamais Don't ignore. que nous vivons dans le temps de la fin. Don't ignore that this is our Et que tous les signes earth. que les prophètes ont prophétisés à l'époque s'accomplissent. Le Seigneur revient bientôt. Jesus is coming soon. Les anges là étaient dans le tournement en chantant. Those angels will be astonished singing. Ils étaient désespérés. Yeah, being desperate. Et c'est que le monde n'était pas encore prête. That the world are not ready. L'Église plutôt n'était pas prête. Church, you are not ready. Ils s'inquiétaient non du monde, mais ils s'inquiétaient de l'Église. Being worried not of the world. Parce que le Seigneur church. a dit ceci. Because the Lord said. Je m'en vais vers les pères. I'm going to. Et je reviendrai vous chercher. Coming back. To Et l'Église attend son ascension vers les cieux. Mais les anges désespérés en chantant, voyaient que la 
trompette yes. va bientôt sonner. Seeing that the trumpet Mais l'église n'était pas préparée à être enlevée. But the church is not ready to be Et expanded. si l'éternel attarde de venir. If the Lord c'est parce qu'il veut qu'un grand nombre des âmes soient sauvées. Because he wanted that to be a number. Il disait, oh, oh a quel number. malheur. He said, oh, wow. Il continue à chanter. Keep on singing. Et moi, émerveillé à les regardant au ciel. Being joyful, sing them singing. Bien aimé. Beloved. La cantique dégageait une grande force d'attraction. And this song was very attracted. Bien aimé, que je sentais maintenant mon âme s'est retirée de mon corps. Then I was feeling that my soul was departing from my body. Mon âme s'est retirée de mon corps, c'était tellement puissant. My soul was departing from my body, then it was powerful. Hébreu chapitre 2 le verset 2. Hébreu 2 verset 2. La Bible dit ceci. C'est pas vos sept. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, je me limite par là. Hébreu chapitre 2, le verset DA. Donc DA, premier don, c'est-à-dire premier tiré. Hébreu 2, verset 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet. If the word that's being spoken by the angel be having an effect. Bien aimé, non pas que les anges soient des êtres spéciaux. Love, not the angel are specials, Mais les anges sont toujours au service des saints. But angels are just every time on your service. Et chaque fois que Dieu les envoie en mission, Each and every time that God il les envoie them parfois mission, pour accompagner quelqu'un dans son ministère. Sending them to accompany us in your ministry. Mais non pas pour que nous les hommes nous commençons à faire des cultes aux anges. Not non, non. for us being adore worship angels. Mais ces jours-là, bien aimé. But that day, beloved. La puissance de l'air cantique. This Sing, being powerful, Comme je venais de le dire, dégageait une forte attraction et me tira de la terre vers eux. Maintenant, pendant que je montais au ciel, the way I was, I was departing from heaven, donc je montais de la manière, même manière que je, que je me dormais, que je me couchais. The same way as I laying down, the same way as departing. Et c'est comme ça que je voyais prendre maintenant mon ascension au ciel. Au ciel. The same way I was seeing that going through heaven. Mon corps était resté tendu sur le lit. Body laying down on my bed. Et mon âme prenait l'ascension vers ses anges. And my soul was going up. Mais pendant que je prenais mon ascension vers les anges, Why are you departing through this angel? Je vis des toiles d'araignées qui s'affairaient de me barrer la route. Then I saw the frogs then stopping me the word. Ces étoiles d'araignée m'empêchaient d'aller vers les anges. And those spiders stopping me to go to the angels. J'essayais en vain de les enlever. Then I was trying to take the spider away. Et je ne parvenais pas. Then I couldn't. Mais eux continuaient à chanter. They, they, the angel would be singing. Mais plus ils chantaient, busy singing, plus la force de l'air cantique. Then the power attraction for the à m'attirer au ciel just attracting me to heaven malgré ces étoiles d'araignée although the spiders that stopping me to Soudain, not je suis arrivé où s'étaient ces anges là suddenly i reached there ils continuent à chanter they are keeping singing et moi aussi j'étais émerveillé then i will be joy rejoiceful à cause de them. la lumière scintillante qu'il dégageait because of this light et à cause de ces paroles qu'il disait dans l'air cantique. Il continuait à chanter, il tournait. Ils dansaient ensemble en tournant. Mais il y a quelque chose qui m'avait impressionné. C'était l'air trompette et l'air balance. Chacun d'eux agitait ses balances. They wait and they trumpet. Et chacun d'eux jouait sa trompette. Each and everyone was playing the trumpet. Ces deux choses là attiraient mon attention. All those two things attract me. Et pendant qu'ils chantaient, why they busy singing? Ils essayaient de les déposer sur la terre. They were trying to just let them down. Après ils ramenaient leur balance envers eux. Then taking the weight up. Lorsqu'ils disent, pendant qu'ils chantaient, Why they busy singing? à la fin, quand ils disaient quel malheur, and they had to say, oh, of chacun d'eux prenait son balance, les déposait sur la terre. Each and every, every of them just Après, ils les ramenaient au ciel. And taking up. 
Après, il regardait encore. Then looking down, il continuait à chanter et faisait le même exercice. Singing, doing the same things. Alors, nous pouvons voir un passage de la Bible. We can just see a scripture in the Bible. Dans le livre de Job, chapitre 31, le verset 6. In the book of Job, 31, verse 6. La Bible dit ceci. The Bible said this. J'aimerais que nous trouvions le verset ensemble. Job chapitre 31. Job 31. Le verset 6. Verset 6. La parole de Dieu dit ceci. Que Dieu me pèse dans des balances justes. Il reconnaîtra mon intégrité. En fait, ce que faisaient les anges, ils cherchaient à voir les niveaux de la crainte de Dieu sur la terre. Job chapitre 31, le verset 6. Job 31, verset 6. Alors pendant qu'ils le faisaient, ils mais déposer leur balance sur la terre et les ramener vers eux. Why they busy taking the weight down and put it up again? Ils cherchaient à voir les niveaux de l'intégrité des hommes et de la crainte de Dieu sur la terre. They just wanted to find how people are fearful God on earth. J'aimerais épingler quelque chose avant de continuer. I'd like you to just say things. Souvenez-vous que lorsque Dieu Aller pour détruire Sodom et Gomorre. Remember why does not God will go to destroy Sodom and Gomorre? And Abraham told him. Il a dit à Abraham si je trouve 50 juste je ne détruirai pas. Told Abraham if I just find 50, 40, 50, 20, ainsi 40, de suite. 20, 30. Alors ils étaient en train de mesurer les niveaux de la crainte de Dieu et de l'amour de Dieu sur la terre. They measure that our people love God and fear God. Quand chacun de ramener sa balance, ils disaient oh quel malheur. But each and every one when they just measure and notice that they know. En observant leur balance, on that way, je voyais le côté qu'on a écrit intégrité. I just saw the site where it written integrity. Ne pesait absolument rien qu'au côté qu'on avait écrit l'iniquité. Nothing in the integrity but the thing in there is only weight le on the way they était, got in curse. Le monde était sous le gouffre du péché. Yes, words was under iniquity. Et chacun de regarder sa balance et il disait quel malheur. Each and every them looking the word and saying that vow to the world. Et moi they je they les see. observais. They are busy just watching them. Je venais de dire qu'ils avaient chacun de ça. Chacun d'eux possédait encore une trompette. I told you that they each and every holding a trumpet. Écoutez, cher chrétien. Listen, Christian. La Bible aussi nous parle des trompettes. The Bible talking about trumpets. Mais en réalité, leur trompette était le signe de l'avertissement sur la terre. In reality, this trumpet was just a warning on earth. Plus tard, l'ange va m'expliquer. Later than the angel going to explain. Il me dira to lorsque nous sonnons nos trompettes. Saying that when we are blowing our trump. Nous suscitons des messages de l'interpellation aux habitants de la terre. Sending message to be a work on earth. Comme je vous dirai aussi loin que nous arriverons. I will tell you. Il me dira, Dieu a continué d'avertir les habitants de la terre. Telling me that God is busy warning people on earth. Afin qu'aucun d'eux ne soit surpris au jour de la trompette. So that no one's going to be surprised. Je reviens maintenant aux premiers événements. Let me come back to the first one. Pendant qu'il sonnait la trompette. We were busy blowing trumpet. L'un des anges me dit, approche et entre dans ces cercles. One among them just called me, come enter in the circle. Lorsque l'ange l'a appelé d'entrer dans les cercles. When he just called me to enter in the circle. Je vous dis chrétien, je n'arrivais pas à entrer. Christian, I'm telling you, and then I couldn't. À enter. cause de la force que dégageait leur cantique. Because this attracting sound. Et un vent impétueux est soufflé au milieu d'eux. And they just the wind blow. J'ai tenté en vain. 
The wind blow and I Je ne parvenais pas toujours. I tried then I couldn't. Il continuait de me dire entre. Keep on telling me come. J'essayais, je ne parvenais pas. Trying then I couldn't. Il me dit pour la énième fois entre dans ce cercle. Keep on telling me come in. Je ne parvenais pas. Then I couldn't. Une forte lumière était au milieu d'eux. Then the light be Et le vent soufflait au milieu d'eux. Wind blow. Comme j'ai tenté en vain pour entrer. The way I was trying, then I could enter C'est the alors circle. l'un des anges s'approcha de moi. Listen why the one among them just approach me. Et quand il s'est approché de moi, when he just come close to me, il m'a salué. Greet me. Mais il m'a dit quelque chose. Told me something. Que j'aimerais aussi de le lire pour vous permettre à mieux comprendre. Then I would like to read it for you and then you understand. Il m'a dit ceci. Told me this. Ce que tu vois. What you busy seeing. Annonce-le à l'épouse du Seigneur. Yes, sitting to a church of the Lord. L'ange l'a dit encore. Then the angel said. Que le Seigneur lui avait mandaté. The Lord just mandated him. De me dire d'aller informer à ses frères, c'est-à-dire à nous l'Église de Dieu. To tell him that to go and tell the brother in the church. Que le temps touche à sa fin. Then the time is coming. Et l'ange là avait continué encore de dire. Then the angel keep on saying. Que lui cet ange là sa mission était de m'expliquer tout le mystère que je verrai. Je, je verrai. His mission is just to explain it to me what I'm going to be seeing there. Après il me tient par la main. After that he just hold me. On était en train de le regarder ceux qui chantaient. Hold my hand and I'm busy seeing those who are singing. Et à côté de nous il y avait cette turbine que je venais de vous dire précédemment. Next to us you're busy seeing that stripe. Been. Alors je regardais cette turbine. Then I was just busy see, looking this turbine. En tout cas, il n'y a pas une turbine de la terre que je peux comparer avec celle-là. No one comparing to that one. Et l'ange avait compris que mon attention était fixée dans cette turbine. The angel understand that I was busy and attracted by this turbine. Je tribe. voulais mieux les comprendre, mais je ne les comprenais pas. I want, I wanted to understand the heart. Alors l'ange build, là me dira ceci. Then the angel says this. Il me dit, tu vois cette turbine Then you see this one, that par laquelle nous nous sommes sortis pour entrer sur la terre. Way by we came through going down on earth. Il m'a dit, c'est ce que tu lis dans la Bible qu'on appelle les excluses des cieux. Is that what we call that the excluses of heaven? Nous prenons Malachi chapitre 3. Malachi 3. Voilà. Nous lisons au verset 10. Je prends seulement le dernier tiré. La Bible dit Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les esclises des cieux. Malachi chapitre 3, le verset 10, dernier tiré. Malachi 3, verset 10, the last sentence. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les esclises des cieux. Then you're not going to notice if I'm not going to open ecclesias or doors on heaven. Il me dit cette turbine est parmi les esclises des cieux. Those tribes are among those tribes on earth. Il m'a dit tous les esclises des cieux sont au nombre de 30. Each and all tribes on heaven are 33. Pour un mot simple pour faciliter tout le monde. Tous les fenêtres ou les portes des cieux sont au nombre de 30. Very easy and then to understand those and windows on heaven Donc, are 32. Comme nous sur la terre on a des portes d'entrée. The way we have those and windows Mais donc, on heaven. Les portes des cieux sont comme des turbines. On heaven also those doors and windows on heaven are like même que nous ouvrons nos portes pour entrer et sortir. Same way we are open doors enter and coming out. C'est similaire à tous ces turbines des cieux. Yes, similar to those one on heaven. Donc dans tous ces plusieurs cieux que nous plusieurs ciels que nous connaissons. In all those among heaven that we know. Il me dit il y a maintenant 32 turbines. They are 33 tribes and those Mais ce jour-là, windows. il m'a dit ceci. That day he said this. Je vais t'expliquer le mystère de quelques-uns. I'm going to explain you some. Il m'a dit dans ces quelques-unes que je vais t'expliquer. In some which I'm going to explain it to you. J'utilise le mot porte ou fenêtre pour permettre à tout le monde de bien comprendre. Let me use the easiest ways doors or windows. Il m'a dit tu vois cette porte que nous nous sommes sortis. You see the doors that we coming out. Veut dire le porte de messager, la porte du messager. Meaning that the doors of messengers. Alors je ne comprenais pas qu'est-ce que cela veut dire. What does it mean? Il me dit ceci. 
told me this. Il y en a au nombre de sept. There are seven those Chaque fois que messengers. Dieu veut envoyer quelqu'un sur la terre. Each and every time that God wants to send him, ou bien wants someone un serviteur on earth, de Dieu doit naître sur la terre. A servant wanted to be born on earth. Ou un ange veut venir sur la terre pour donner un message. Or angel coming on earth. For a message. Il passe par ces portes là qu'on appelle les portes de messagers. Yes, that angel coming through this door that calling the doors of messenger. C'est dans le, ces portes que le messager entre et sort. In those doors that go out and in. Comme je venais de vous dire, il m'avait dit il y a il y en a au nombre de 30. Says to me that kind of doors are 32. Mais il m'a dit encore il y a quelques portes qu'on appelle le porte de bénédiction. Yeah, certain of those are called those of blessing. Ou bien le turbine de bénédiction. Those of blessing. Il me dit ce turbine des cieux. Those those sont des portes que Dieu ouvre dans la vie d'une personne. Are the kind that God open in someone's life. Il me dit que la bénédiction n'est pas l'effort de quelqu'un. Blessing are not depend from your efforts. Donc lorsque Dieu bénit un homme sur la terre, when God bless a man on earth, c'est que Dieu a pris la décision d'ouvrir ses portes de bénédiction dans la vie de cet homme. It is by his decision taking to open this door. C'est pourquoi il dit dans la Bible. Reason why he say in the Bible. J'ouvrirai la porte que personne ne pourra fermer. Then I will open doors which no one can close. Je déclare sur toi que Dieu ouvre des portes que le monde ne pourra jamais fermer. No one going to Parce que ces bénédictions ne sont pas ouvertes par des hommes, mais c'est le ciel qui décide pour la bénédiction des hommes. Alors, lorsqu'il a dit cela, j'étais impressionné. Then the angel, when he just says, I was just Il me dit ceci. In praise, mais pour say, que Dieu passe à bénir un homme. But for God to bless a man, il dit beaucoup de gens ne le comprennent pas sur la terre. People they don't understand it on earth. Dieu a des principes pour bénir un homme. God has a way to bless. Pour que toi et moi nous soyons bénis de par Dieu. For you and me to be blessed by God. Premier principe de Dieu pour que Dieu puisse te bénir. This way for God blessing you. L'ange m'a dit. The un, angel say one. C'est le principe du temps. It's a, time, a principle of time. Ecclésiaste chapitre 3 le verset 1. Ecclésiaste 3 verset 1. Aucune bénédiction ne dépend de ce que toi tu peux faire. None ben- blessing depend of what you are doing. Dieu bénit chacun de nous par rapport à son temps. God bless each and everyone according to his time. Il y a des gens qui se battent en vain, bien aimé. You are fighting yourself in vain. En regardant la vie de l'autre, saying, saying il dit moi aussi life, je veux avoir ce que lui possède. Saying that I would like also to have what il he pense got. que par un coup de pouce je peux arriver, bien aimé. Knowing but when you are fighting, then you are going to reach there. Bien aimé, chaque bénédiction dans ta vie dépend du temps de Dieu. Be, be love, each and every blessing depends on God. Tu peux fournir tant time. des efforts si le temps n'est pas là, tu ne vivras jamais la bénédiction de Dieu. You can live by yourself. It is not God's time. You're not C'est going to be blessed. C'est pourquoi que Dieu te permet d'attendre le temps favorable de ta bénédiction. Let God to reach, allow you to reach the time of blessing. Si lui le béni, moi aussi j'attends mon temps. If he is blessed, let me wait Je for my time. Je sais que mon heure va sonner. I know that my time is going to come. Je sais que mon temps aussi va sonner. I know that my time is going Bien to come. Bien aimé, on a fourni des efforts pour des choses qu'on n'a pas pu toujours poser. Lorsque tu comprends la notion du temps, tu seras dans la patience. Et la patience est une arme qui ne trahit et qui ne déçoit jamais. Je ne, te, je ne te dis pas de croiser les bras, mais de travailler et d'attendre le temps de Dieu. Si le ciel ne faisait rien pour les hommes, on ne parlera pas d'une bénédiction. Anything for a man we cannot say il me about dit il faut le temps. He told me that he, we need time. Je me souviens dans le livre de Marc chapitre 6. Remember in Mark 6. La Bible dit qu'il y avait un peuple qui avait faim après avoir écouté les enseignements du Seigneur. Remember that the Bible said that the people crowds were anger after hearing the preaching. J'aime dans le chapitre 33 dans le chapitre 6 dans le verset 33 qui nous amène au 38. In the 33 that leading out to 38 Lorsque les apôtres s'approchèrent et lui disent Seigneur l'heure est avancée When apostles just come in here saying that foule. God is time just take them to go away Et dire au Seigneur de renvoyer la foule Telling the Lord to take the crowd to go away Parce que le temps est avancé Because times come 
Le Seigneur leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Lord said that give unto them the food. Mais eux qui attendaient que le Seigneur renvoie la foule. Those who are expecting that God to take away the crowd. Par cinq Dieu a nourri le peuple de foule. By five bread God feeds the crowd. Cinq personnes ont mangé. Five thousand people Et chacun d'eux a mangé à sa siesté. Each and every time we full. It les hommes regardent le temps, Dieu regarde le miracle. People just were watching time, but God watching miracles. Je ne, ne dis jamais dans ta vie que le temps passe. I did not say that let time pass. Mais plus les jours passent, plus tu t'approches de la promesse. Yes, each and every day, one day Bien by aimé, day. on n'arrivera jamais à 18h si on ne passe pas 11h. You never reach 6 o'clock if you are not satisfied at 18 11 heures où mais là parce que il ne reste moins à 11h tu commis 12h, tu commis 15h, plus no tika o si kana wuti na sima, plus na za ko s'approcher na tana ngai. Je déclare que Dieu te cablie ta main dans le chemin qu'il a prévu pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu veut venir quelqu'un ce matin? Bien aimé, je me souviens lorsqu'on était en 2012. Je voyais loin tant les promesses que Dieu me donnait. And Mais plus les années passées, plus je m'approchais de ces promesses. On, Et plus, plus je commence à jouir de cela, plus je comprends qu'il fallait que les années passent pour que j'arrive là où je dois arriver. Deuxième condition, l'ange dit, deuxième principe de Dieu pour C'est le principe man. de la promesse. The principle of promises. Je me souviens de Genèse chapitre 12. Remember in Genesis 12, quand le Seigneur rencontre Abraham. When the Lord just meet Abraham. Pour la première chose, le Seigneur lui dit de quitter la maison de son père. First thing, the Lord ask Abraham to depart. D'aller dans l'endroit où lui lui montrera et c'est là qu'il le bénira. To go away is going to show him then he's going to be blessed. Bien aimé, by. la Bible dit s'il y a des choses que Dieu ne peut pas mentir. The Bible says these two things that God cannot lie. Des que Dieu ne peut pas mentir. Those two things that God cannot lie. Bien aimé, Dieu ne peut jamais mentir à sa promesse. God cannot lie to his promise. Je dis à quelqu'un un jour, avant que Dieu te bénisse ou avant que Dieu te promet qu'il te bénira, dès l'éternité, Dieu avait déjà trouvé cela bon que je dois lui bénir à ceci ou à cela. Before God promises you that's going to bless Dieu you, n'a pas besoin de circonstances et des événements qui entourent ta vie. It doesn't need circumstances and events on your life for you to bless you. Tu n'as pas compris. Dieu n'a pas besoin des circonstances et des événements qui entourent ta vie. Did not want circumstances and events on your life for you. Je me souviens, j'étais couché au sol. Remember laying down. Lorsque j'étais au Kenya, toute la nuit je pleurais. When I was in Kenya, all night I was crying. Crying. Je disais, moi je vais mourir ici dans ce pays étranger. Saying that I'm dying in a stranger land. Mais la nuit je vois un ange me rappeler les promesses de Dieu. Or in the night a soldier came to remind me. Il a dit tous ces empoisonnements ne te permettent que d'arriver là où Dieu t'attend. Saying that oh, you being present is that leading you to reach Et where si God. Et si Dieu n'a pas encore accompli tout ce qu'il t'a promis, tu ne mourras pas. If God does not accomplish what He promised, you will die. Il me dit tout ce que tu es en train de vivre. Each and everything that's going through. C'est le chemin de la matière. That's a way of being mature. Ce jour-là, j'ai dit à cet ange, là cette fois-ci, je vais partir. That day, I told the angel that I'm tired. Il m'a dit, lorsque tu n'as plus d'espoir, when you are hopeless, il reste seulement seul bateau que tu dois t'attacher. It's the only one thing that's going to hold that. C'est le bateau de la promesse. Hold on on your promise. 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 Tous ceux qui prennent à bord ne seront jamais décis. Je te dis ce matin, attache-toi à la promesse que Dieu t'a dit. Peu importe ce que tu es en train de voir, peu importe le moment difficile que tu traverses, attache-toi à tes promesses. Même si la vie ne sourit pas, la promesse de Dieu ne te trahira jamais. Même si au Congo personne n'avance, mais Nabila Kayo va avancer. Qu'est-ce que Dieu t'a dit Il y a des choses que tu peux oublier. 
Je peux oublier que je suis marié. Je peux oublier que j'ai des enfants. Mais je ne peux pas oublier que Dieu m'a promis. Et aujourd'hui, vous me voyez de vous parmi vous. Bien aimé, je suis allé à l'hôpital. Le docteur m'a dit avec ce poison. Je compris que ah et tigalika kangolu et c'est l'angolu qui me le verra et je suis ici devant vous à cause de ce angolu. Attache-toi à la promesse de Dieu. Hold on to God's promise. Dieu accomplira ce qu'il t'a dit. He's going to accomplish what he has done. Dieu promise accomplira you. sa promesse. He's going to accomplish his promise. Et troisième chose pour que Dieu puisse bénir un homme. The thing for God bless a man on earth. Me dit c'est la souveraineté de Dieu. God's sovereign. Je veux dire à quelqu'un ne passe pas ton temps en train de juger les gens. Yes, don't start with your time to judge people. Bien aimé, la bénédiction de Dieu dans la vie d'un homme dépend que de sa souveraineté. God blessing in the man life just depend from his sovereignty. Ne dépend que de la souveraineté de Dieu. In God's sovereignty. La Bible dit il est bon pour les justes et les méchants. Yes, is very good, a good God for a righteous one. And for a bad one. J'étais étonné un jour. Being astonished one day. D'écouter le témoignage d'une femme. Listening to a testimony from a woman. Elle me dira un jour un prophète lui a dit. Told me that one day one prophet told her. Que la prostitution que tu as fait dans ta vie était un chemin que Dieu avait tracé pour t'amener en Europe. That sexual immorality has done it was the way that God used to take you in overseas. Il dit lorsque le temps de Dieu arrivait dans ta vie, Dieu avait vu la seule voie pour elle était de l'envoyer à la prostitution. Elle est laissée plutôt à la prostitution. God sign came in that sister's life just God let him in be sexual immorality. Elle commençait à se prostituer. Then the lady being selling herself one day. Elle revenait de son travail. Coming back from the work. De la prostitution en ville. From this selling by self, sexual immorality. Elle descendait quelque part. Coming down, il rencontre un homme qui prêchait l'évangile. Then he found someone was preaching the gospel of God. En disant que les prostituées n'hériteront point des royaumes. Seeing that sexual immorality is not going to elle est to heaven. Elle venait se devant cet homme. Then she just came down. She Quand cet homme a commencé à man. prier pour lui, then the man of God started praying to him. On lui dit, c'est la femme de ta vie. Tilly, and God tell you that this is your wife. La bénédiction d'un homme dépend de la volonté de Dieu. you that your blessing is that depend from God. In this God's sovereignty. Pour que Dieu accomplisse ou que Dieu bénisse un homme. For him to accomplish or to bless a man. Quatrième principe, c'est le principe de l'alliance. Fourth one is a covenant. L'ange m'a parlé de deux alliances. Then the angel told me about two Première kind alliance, of covenants. Première c'est l'alliance que Dieu traite avec toi-même. First one is the one that God's being doing Le venir dans le livre de Genèse chapitre 17 il dira Abraham marche in, devant moi et sois un tel. In Genesis the God said to Abraham just Walk si Dieu traite alliance avec toi, il faut honorer cette alliance. If God just treats the covenant with him, you just respect les interdits de ton alliance. Et Dieu te fera du bien. Respect what God told you in your covenant. Et l'ange m'a parlé de deuxième alliance, c'est l'alliance de la paternité de la foi que tu as. And the second one, God, the angel told me this covenant is the way Un by. Un fils qui honore son père de la foi, Dieu aussi l'honore. Your father in faith, your, which is your pastors, hey, your honor your pastor. God fait, is going to honor you. C'est tout à fait inadmissible pour un chrétien de ne pas avoir un père. Yes, doesn't understand no understanding for a Christian not having a father. Je peux vous choquer ce matin pour vous dire que dans toute la Bible il n'y a qu'un seul Melchisedec. <coughs> Trois heures dans le royaume satanique.